Arkadaşlar merhaba. Tekrar yeni bir seride sizlerle buluşmaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Büyüklerime saygılarımı, yaşıtlarıma da sevgilerimi yolluyorum. Küçüklerin de gözlerinden öpüyorum. Start alıyoruz. Kendimizi geliştirmeye başladık. Çünkü çok iyi, çok iyi dönüşler yaşıyoruz. Her yerden sorular geliyor. Bu da beni çok sevindiriyor. Ekibimi de çok sevindiriyor. Ben anlıyorum ki o zaman... Çünkü insan ne yaptığını bilmiyor arkadaşlar. Yani bu işe girdiğinizde bakıyorsunuz. Ha tamam. Ee, hadi, hadi bakalım girelim. E, ve bu işten para kazanmıyorsunuz. Bu işi gönüllü yapıyorsunuz. Onun arkasında ne gelecek merak ediyorsunuz. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Umduğumdan çok iyi, hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu yüzden de hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Yeni bir seriyle başlıyoruz. Ne demiştik? Her senin arkasına gelen soruları cevaplayacağım ki niye biliyor musunuz? Aynı evinizdeki bir insan gibi olayım diye. Yani iç içe dış dışa. Yani siz bana istediğinizi sorun. Ben de elimden geldiği kadarıyla cevaplamaya çalışayım. The machine is perfect on YouTube channel. Yeni gelen soruya tekrar cevap vermek istiyorum. Ee, buyur Fatih kardeşim. Usta bundan önceki ünitelerle alakalı birçok soru topladım. Bunları topyekun bir cevaplayabilirsek bütün izleyicilerimiz için güzel bir cevap olmuş olur. Bu Bunlardan birincisiyle şöyle başlayayım. En iyi vuruş size göre kimde? En iyi vuruş bana göre kimde? Tabi bu Murat Gökmen'in yorumu. Bir de şöyle bir şey var e, Fatih'cim. E, teşekkür ederim sorun için de. Asıl ne diyeceğim biliyor musunuz? Hangi, hangi ünitede bilmiyorum. Bir yerde demişim ki Bilardo'ya dair her soruya cevap var. Arkadaşlar bir kaide var. Mesela ben şimdi 50 yaşındayım. Ka- kaide. Kaide doğru kelime değil mi? Doğru. Kaide şöyle. Kim demiş? Kime demiş? Ne zaman söylemiş? Hangi makamda söylemiş? Bu gider. Ne demek biliyor musunuz? Yani kimin ne konuştuğu tesiri adedinde yer alıyor insanların kalbinde. Şimdi ben diyorum ki Bilardo'da kibirli olmayın. Ee, yani karakteriniz sizi şampiyon yapar. Bunu Gökmen dediğinde farklı ama Michael Jordan dediğinde Michael Jordan yani. Anladınız mı örneğimizi? Aklınıza yaklaştırıyorum. Yani kimin hangi makamda söylediği çok önemli. Şimdi ben haddini bilen birisiyim. Ama şunu da, şuna da gider yapıyorum yani. Bilardo ile ilgili her soruya cevap var. İstediğinizi sorabilirsiniz. Ha bu, bu, bu kimin yorumudur? Bu Murat'ın yorumudur. Yani benim yorumumdur. Artık isteyen beğenir, isteyen de beğenmez. Ona da saygı duyuyorum. En iyi vuruş kimde? Ne yapacağım biliyor musun Fatih'ciğim? Bunu bir Türk, bir de yabancı yapacağım ya. Harika olur. Bana göre en iyi vuruş üstüne yorum yapmayacağım. Türkiye'de şu anda Tayfun Taşdemir. Neden Tayfun Taşdemir? Adam iyi ya. Bakın adamın masada duruşuna. Ben onun ben onun rotasyonuna bayılıyorum mesela. Usta ne diyorsun ya sen? Hangi terim bu? Rotasyon ne? Rotasyon ne biliyor musunuz? Bakın yattığında Tayfun Taşdemir'in bacaklar bazen böyle oluyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Yok, o kadar güzel ki onun yattığındaki o topa girdiğindeki açıya bakın. Daha yattığında dersiniz sayı diye. Niye biliyor musunuz? Ona rotasyon deniyor, deniyor arkadaşlar. Yani sayıyı daha yattığında bulmak demek. E kola bakın. Sihir gibi. Oynayışına bakın. Bence en iyi vuruş Tayfun Taşdemir'de Fatih'im. Yabancılardan da kim biliyor musunuz? Şimdi bilardocular var ya izleyenler. Şaşıracaklar diyecek bakalım kim geliyor. Söyleyeyim mi size? Seo. Koreli Seo. Hadi bakalım. Bakın adamın vuruşuna. Bana göre ne biliyor musunuz? Tam bir cezalandırıcı. Onu izlerken öyle hissediyorum. Yani topa sanki vururken ceza veriyor arkadaşlar ya. O kadar iyi ki. O kadar iyi ki o adamın topa vuruşu. Bence o kendini bilmiyor. Bana göre. Bakın kimleri aşıyorum ha. Yabancılardan böyle aşıyorum. Aradından bir tane böyle çıkartıyorum. Diyorum ki Seo. Arka koluna bakın. Topa vuruşuna bakın. Müthiş. 
Soy ismi neydi ya? Seo Chang Heon olması lazım. Eğer telaffuzumda hata varsa affetsin beni Seo'cum ama iyi adam ya. Yani kafayı çözsün ben size söyleyeyim mi? Aynı Burak Aşaş gibi söylüyorum bunu da. Kafasını çözsün adam dünyanın en iyiler arasına gelecek bakın. Allah ömür verirse bana ben de göreceğim yani. Dünyanın en iyilerinin yanına girecek. Şu anda da öyle ama daha yerinde değil. O arıyor şu anda. Mentali arıyor yani. Evet kardeşim. Diğer soru ise en yetenekli bulduğunuz oyuncular kim? O ne güzel sormuşlar. Kim biliyor musun? En yetenekli oyuncular kimi çıkart. Lar. Lar ekini çıkart. Bana göre kim biliyor musunuz? Anket yapın abi bütün dünyada. Bak bütün dünyada anket yapın. Tek bir isim bulacaksınız. Şu anda var ya yanınızda olmak isterdim biliyor musunuz? Acaba kim çıkıyor? Abi kim biliyor musunuz? Gelmiş geçmiş en yetenekli adam. Semih Sayver. Bunun üzerine var ya Murat Gökmen böyle konuyu lak der kapatır. Neden kapatır biliyor musunuz? Hayat öyle bir şey ki arkadaşlar. Bazı insanlar bazı yeteneklere açık doğuyorlar. Ha tamam yetenekli adam yetenek yeter mi yetmez onu cilalamak gerekiyor. Neyle? Onu sayıyorum zaten psikoloji bölümüne. Antrenmanla, özveriyle, çabayla, sabırla, şunla bunla. Ama bazı da Allah da bazı insanlara yardım ediyor. Nasıl biliyor musunuz? Yeteneğiyle buluşturuyor ya. Yani ne yapıyor ediyor öyle bir hediye veriyor. Mesela bunun örneğini gene aklınıza yaklaştırayım. Adamda korkunç bir ses var. Korkunç bir ses var. Dünyanın en iyi sesi. Ama adam Diyarbakır'da diyelim bir duvar ustası. Buluşamıyor. Çok üzülüyorum böyle insanlara. Buluşamıyor. Niye biliyor musunuz? Doğru zaman, doğru yer, doğru insan. Hep birbirleriyle birleşmesi gerekiyor. Bunların ki bu adam açılsın yuvasından gitsin. İşte bazı insanlarda yetenekleriyle buluşuyorlar. Bir de onu dediğim şeylerle süslüyor, cilalıyor ve bu adamdan muhteşem bir yapı çıkıyor. İşte bu muhteşem yapının adı ne biliyor musunuz? Semih Saginer. İkinci şahsı söylemeyeceğim Fatih. Bak bir daha söylüyorum. Gelmiş geçmiş en yetenekli adam. Semih Saginer'dir. Usta sana bir şey söyleyeyim bilmiyorum izliyor musun bu videoları da seni öpüyorum ya. Saygılar Semih Saygınar'a diyebiliriz. Evet saygılar Semih Saygınar'a. Bir diğer soru. Yenilmesi en zor oyuncu size göre kim? Oo, bu da güzelmiş bak ben sana söyleyeyim. Ee, yenilmesi en zor oyuncu kim biliyor musun? Ya herkesin bildiği isim aslında da yani ama o ne yapayım şimdi? Yabancılardan dik yaşmış abi. Bu adam bu adamı yenmek çok zor ya. Bu oyuncuyu yenmek çok zor. Yenmeniz için ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? O kadarlık yapıyorum. Çünkü o şey gibi yani sanki bir dizel motor gibi e, Dick Jaspers. Onu önden yani 3-4 ıstakada 20-25 oldunuz. Abartmıyorum bakın. Ya da 5-6 ıstakada 20 oldunuz birazcık korku çöküyor. Yani eğer kafa kafaya giderseniz ya da oyunun son dönemine geldiyseniz 30'dan sonrası Kazanma şansınız size bir şey söyleyeyim Yüzde ona düşüyor arkadaşlar. Çünkü müthiş. Nasıl bir şey var? Gerçekten e, bazı konuşmalarım var. Onunla Magdeburg'da konuşmuştum Almanya'da. Nasıl böyle olabiliyorsun diye. Tabii ki benim o kendimle alakalı bir sıkıntım vardı. Onunla ilgili sormuştum. Onu başka sorularda açarım arkadaşlar. Hepsini de şimdi söylemeye gerek yok ama e, Dick Jaspers dünyada Yenilmesi bence en zor oyuncu yabancılardan. Türklerden de şey zannetmeyin ha. Bu soruları önceden hazırlanmış bu adam da şak şak şak soruyor. Ben Fatih Fatih bu adam benim bu adam var ya sağ kolum. Neden sağ kolum biliyor musunuz? Adam hacker çok yetenekli birisi ve çok çalışıyor. E, saati çok değerli. İnan çok az kontak kurabiliyoruz. Soruları hazırlamış gelmiş. Niye biliyor musunuz? Ben doğal olmasını istiyorum. Yani o anda o anda tak böyle yani spontan diyorlar. Yani direkt hemen söyleyeyim diye diyorum. Türklerden de en yenilmesi zor oyuncu Tayfun Taş denir. Bana göre o. Ne yapayım? Tayfun'a özel mi torpul geçiyorsun ya? Değil. O. Sağlam. Öteki Türk bilardoculardan olan yerden özellik ne biliyor musunuz? Onu ayıran özellik. Söyleyeyim mi size? Sabrı sabrı. 
Bakın acayip sabırlı. Hani dedim ya bilardo dizilimden ibaret. İşler kötüye gittiğinde mesela toplar istediğiniz gibi kalmıyor. Bakın 2 santim o tarafta kalıyor göstermiyor. 1 milim orada kalıyor vuramıyorsun. Yani işler kötü gittiğinde Tayfun Taşdemir'i izleyin arkadaşlar. Sandalyesinde otururken izleyin. Yani bakın Gökmen'e ha. Gökmen biraz rahatsız kafadan. Ya ben adam işim hani benim e, alanım olduğu için bakıyorum mimiklerine. Onu otururken sandalyede bakın. Nasıl sabırlı. Nasıl dönüşler yapıyor. O yüzden de bence Türkiye'de yenilmesi en zor oyuncu Tayfun Taşdemir. Cevabım. Söyle bakalım Fatih'im. Bir diğer sorumuz. En iyi konsantrasyon Odaklanan. ve odaklanma... O. Abi işte gördün mü? Yine aynı ikisim yani. Dick Jaspers. Bakın. Bakın. O var ya yattığında şu şekline bir bakın ya. Şu şekline bir bakın şuna. Şuna bir bakın yani. Şöyle yatıyor ya. Oraya bir bakın Dick Jaspers'a. Yani şu limajı, şu limajı yaptıktan sonra nasıl nasıl fokus olduğunu bir görün arkadaşlar ya. Bayılıyorum. Sen galiba usta Dick Jaspers seviyorsun. Değil. Belki o soru gelecek bilmiyorum. The machine is perfect on YouTube channel. Değil ama yani yiğidin hakkını da yiğide ver yani. Bence dünyada ötekilerden ayıran en çok dünya şampiyonu şu anda bu sıra Dick Jaspers oluyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Bence tamam bir sürü özelliğin birleşmesi lazım. Ama en önemli özelliklerinden birisi bir savaşçı ruhu çok acayip. Bir de acayip e, fokuslanıyor, odaklanıyor ya. Yabancılardan Fatih'im Dick Jaspers. Türklerden de kim biliyor musunuz? <gülüyor> Yine Tayfun Taşdemir. Öyle ama arkadaşlar kusura bakmayın ya. İşte o yüzden ben size bir şey söyleyeyim mi? O yüzden şu anda gidiyor yani böyle yapıyorlar bakın. Ee, Facebook'ta görüyorum. Onlar da güzel yorumlar ya. O Tayfun Taşdemir 8 ıstakada 40 çekti. 5 ıstakada 36 çekti. 4. Siz burayı ne zannediyorsunuz ya? Ya da Gökmen burayı ne zannediyor? Bekara kadın boşamak kolay yani. Değil değil. Çok zor meseleler arkadaşlar. Günde 10 saat 12 saat çalışmadan sonra gelen şeyler. Özveri, sabır, metanet, istikamet, antrenman, tekrar. Tayfun'u ben tanıyorum. Aylarca aynı otelde kaldık. Öpüyorum seni Tayfun Taşdemir. Kardeşim seviyorum, karakter olarak da seviyorum seni. Ama bu yani ne yapayım şimdi Tayfun? Seni onere etmiyorum kardeşim. Yolunda devam et. Tebrik ediyorum seni. Soru neydi? En zor yenilmesi ada, en zor... En iyi, en iyi konsantrasyon ve odaklanın. Tayfun Taşdemir abi. O yüzden şampiyon oluyor abi. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? Evet. Yenilmesi en zor oyuncular konsantrasyon ve odaklanmasını geliştiren kişiler diyebilir miyiz? Tabii onlar dedim ya düz orantılayla. Yani birbirlerini cila alıyor zaten. Hepsi böyle sanki bir ip gibi birbirine bağlanıyor. Hani sadece şey yetmiyor arkadaşım. Yetenek yetmiyor. Mümkün değil. Yani birçok özelliğin birbirine bağlanması gerekiyor şampiyon olmak için. Öyle yani değil. Ben yetenekliyim. Hadi istediğin kadar yetenekli ol. Mümkün değil. Ee, peki diğer sorumuzda sana göre bilardoyu en iyi ve en kolay oynayan kim mesela? Yani Şimdi, şöyle söyleyeyim. E, Tayfun Taşdemir dedik. Dick Espers dedik. Evet. Bunlar odaklanıyor. Evet. Belli bir aşamalardan süzgeçten geçiriyorlar oyun evet, stilini. Evet. Ama e, biraz daha rahat ee, gelişine böyle vuran tabi arka planı doludur onun. Evet. En iyi ve hani hızlı bir şekilde oynayan rahat evet. olanlar kimdir? Mesela e, izleyicilerimiz bunu da soruyor. Bazıları vardır çok rahat oynar gelir puanını yapar gider. Evet. Bunlar size göre kim? Yerli ve yabancı olarak. Fatih'im güzel sordun ya. Kim biliyor musun abi? Yabancılardan söylüyorum sana. En çok rahat bir lağda oynayanı söyleyeyim mi sana? Frederic Codron ya. Onu ben terzi diyorum ya lakabı. Ben ona terzi diye taktım. Yani benim kendi kişisel yorumum yani. Terzi gibi yani. Hani böyle terzi böyle dikiş dikiyor ya. O kadar rahat oynuyor. Bakın hiç. Kol makine gibi. Kol makine gibi. Ama kolay yeniliyor. Bakın Codron. Şimdi bak 128'de yenildi. Ha bence bence ben Codron'u nerede eleştireceğim? Adam almış yürümüş. Dünyanın en iyisi bana göre. Hani en yeteneklilerinden bir tanesi bana göre Bilardo'yu bir oyununu beğendiğim iyi bir oyuncu ya Kodron. Yani ben onun oyununu beğeniyorum. 
En rahat bilardoyu bence oynayan o. Frederic Codron'u ayırın abi. Eğer oynasın dünyada onu kimse yenemez. Kimse yenemez. Sadece izler hani üzerinden özür dilerim tecavüz eder gibi geçer. Ancak net söylüyorum. Türklerden kim biliyor musunuz? Biraz şöyle bekleyeyim de merak etsinler. Türklerden de kim biliyor musunuz? O küçük dev adamı öpüyorum ya. Murat Naci Çoklu. Murat Naci Çoklu bence Türkiye'de en rahat bilardo oynayan adam. En iyi karot çözenlerden bir tanesi. En iyi karot çözenlerden bir tanesi. Murat Naci seviyorum seni. Kardeşim. Yüreğini seviyorum. Kişiliğini seviyorum. Bence bilardoyu bir eksiklerini bir gözden geçir. Yani seni var ya nerede görmek istiyor biliyor musun bu adam? Abi seni dünya şampiyonu görmek istiyorum ya. Benim için ayrısın Nacim. Öptüm seni. Öpüyorum sizi. Saygılarımı iletiyorum hepinize. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, bilardoya dair ne varsa tecrübeyle yoğrulmuş profesyonel bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.